Welcome to Venkateswara Degree College. My name is Kotipalli Venkatesh, lecturer in economics. So, today I will explain final year BA, fifth semester, fifth A paper, agriculture economics, agriculture economics 50 a and matter and final year b a all key 50 a agriculture economics paper and matter so the entire i the unit no man kunta hai so asal indian agriculture system matto hai atla on to on to the empty asal vavasai kam tal empty asal indian agriculture even the agriculture dependable economy so it went to be sell and the man wakam each column jara go to on to on to me matter so you could join on the First one is that the world is a very important part of the world. The importance of Indian agriculture sector. Importance of Indian agriculture sector. So, in the world, the world is a very important part of the world. The world is a very important part of the world. The world is a very important part of the world. The world is a very important part of the world. बाहर देश व्यवसाय प्रारंभ नियत कर लेते हैं वन्टी आर्थिक व्यवस्था जब तो उन सामान्य वन्टे इंडियन एकांत में टोटल का एग्रीकल्चर बेस्ड एकांतमी अनुमान जब तो उन लोग इंडिया लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल डिफरेंस अपन एग्रीकल्चर सेक्टर और जब तो उन टाम ऑन होड़ा बाहर देश में लोग अच्छे दिक्� आधार पर जीवन अंशाकिस्तों ना रंजितों था मोहन माता अंडे नियरली बार देश में लो इवेन रीसेंट स्टेटस ने बेसिस के मानन सूचना टलाई थे अंडे इवेन वेंडवेला पदकों दो जनाबा लक्कल ने बेसिस के मानन सूचना टलाई थे स्टेटस ने बेसिस को नोट इंडिया लो 53 परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंड्स अपन एग्रीकल्चर सेक्टर Starting low, India lo most of the people nearly 70 to 80 percentage of people agriculture sector fine depend ahi jeevan on chagishto onde varu varu maane pudu sathantra vachin gorthu lo India lo yana vishayat onde dabbe yunin chana vishayat on mandi vyavasaya ranga me jeevan adara ranga onde onde di yana maata so andi yana ippudu kuna bharat desha ardhik vyavastha vyavasaya pradhanya takaligana duvanti आर्थिक व्यवस्था का नहीं मानों चपलों जरूरत होने देंगी ये पर की बार देश आर्थिक व्यवस्था मानों में आने जब तो उन टाइम आने व्यवसाय या प्रादान या तकर इन डिवांटे आर्थिक व्यवस्था का नहीं मानों चपलों जरूरत होने उन्होंने देंगे अन मटर सो इसलिए बार देश वाय व्यवसाय प्रादान या � ये रक्त में नेट प्राम क्या था नज़दीम उन तो उन दमानुं शोषण डले थे बार देश आदि के व्यवस्था लो व्यवसाय रंगों केल का महीने दे रामानु चपड़न जरूर तो उन दिन दे अंधे के अंधे का कंड बार देश आदि के व्यवस्था को व्यवसाय मने दे और का विन्न मुकाबले दे इंडियन एकांत मिशनों लो बार देश आद व्यवसाय में नहीं थी वो कभी न मुकलाय थे तो जिप्तों में ना मुआल मरने बैक मर लोग मार्ट लो चाहे पर अंते इंडियन एकॉनमी सिस्टम मतमो कोड़ा है एग्रीकल्चर बेस्ड एकॉनमी बार देश आर्थिक व्यवस्था व्यवसाय या आधारिता आर्थिक व्यवस्था का मानन चाहे पुरंजरे को तो उन तुम दिया न मर Indonesia करेंट सिचुएशन स्लो अधे बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडे इनिशियल डेज़ इंडिपेंडेंस जो चलने वाले इनिशियल डेज़ लो जो चलने वाले 70 टू 80 परसेंट डेज़ ऑफ़ पीपल एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ़ इन्हें डिपेंड आई जीवन उन सागिस तो उन्हें वारुआन मारता अंडे विदेंगा बाहर देश व्यवसाय रंगों लो 
వ్యవసాయ రంగం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అధిక ప్రాధాన్యత కలిగి ఉందని చెప్తూ ఉంటాము అనమాట వ్యవసాయ రంగంలో అంటే వ్యవసాయదారులు అంటే కేవలం ఈ పంట పండించే వాళ్ళు మాత్రం వ్యవసాయదారులు అని వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లోకే మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వ్యవసాయ రంగం పరిశ్రమలకు ముడి పదార్థాలను సరఫరా చేయడంతో పాటుగా పారిశ్రామిక వస్తువులకు మార్కెట్గా వ్యవహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుండి ఇండస్ట్రీస్కి అవసరమైనటువంటి ముడి పదార్థాలు అంటే రా మెటీరియల్ సరఫరా చేయడం సప్లై చేయడంతో పాటుగా పారిశ్రామిక వస్తువులకు మార్కెట్గా వ్యవహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మనకి ఈ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి అవసరమైనటువంటి రా మెటీరియల్ ముడి పద్ధ ముడి పదార్థాలు ఎగ్జాంపుల్ మనం మనం తయారు చే మనం వేసుకునే షర్ట్ క్లాత్ చూసుకుందాం షర్ట్ వేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆ షర్ట్కి అవసరమైనటువంటి ఇప్పుడు కద్ద షర్ట్ వేసుకున్నాము అనుకోండి దానికి అవసరమైనటువంటి ఆ జూట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటూ ఉంటూ ఉంటుంది మనం తినే ఆయిల్ ఉంటుంది మన వంటలో ఆడే మన వంటలో వంట చేసుకునే ఆయిల్ ఆయిల్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ సన్ఫ్లవర్ అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అంటే ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి అవసరమైనటువంటి ముడి పదార్థాలు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లానే బ్యాంబు పేపర్ పేపర్ చూసినట్లయితే దానికి రా మెటీరియల్ ఏంటి బ్యాంబు అండ్ సుబాబుల్ హుడ్ ఆ బ్యాంబు సుబాబుల్ హుడ్ రెండు కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి సంబంధించినవే అనమాట సో అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి అవసరమైనటువంటి రా మెటీరియల్ని సప్లై చేయడంతో పాటుగా ఆ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే వస్తువులకు మార్కెట్గా కూడా వ్యవహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈవెన్ పేపర్ తయారు చేస్తూ ఉన్నాము ఆ పేపర్కి అవసరమైన రా మెటీరియల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి బ్యాంబో అట్లానే ఆయిల్ తయారు చేస్తూ ఉంటాము ఆయిల్కి అవసరమైన రా మెటీరియల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ద్వారా వచ్చేటువంటి సన్ఫ్లవర్ ఇట్లా అనేకంగా మనకు అట్లానే థ్రెడ్ సో థ్రెడ్కి అవసరమైన రా మెటీరియల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి వచ్చేటటువంటిది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ రా మెటీరియల్ అనేక మార్గాల ద్వారా మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి సంబంధించి మనం ఇండస్ట్రీకి అవసరమైన మెటీరియల్ని మనం సమకూర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటూ ఉంటాం సో దానితో పాటుగా ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి అవసరమైనటువంటి ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి అవసరమైనటువంటి ప్రొడ్యూ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి వస్తువులకు ఆ మార్కెట్గా కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే వస్తువులకు మార్కెట్గా ఉపయోగపడటం అంటే ఏమిటి అంటే మాటలో చెప్పాలి అంటే ఏవైతే ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ ఉన్నాయో మనకి ఆ ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మార్కెట్ మనకు ఉపయోగపడి అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి పెట్టిసైజర్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయి అది ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఏ మార్కెట్ అది ఎవరి కోసం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కోసం అట్లానే ఈవెన్ వ్యవసాయ పనిముట్లు ఉన్నాయి హార్వెస్టింగ్ క్రాప్ మిషన్ సౌండ్ ట్రాక్టర్ సౌండ్ ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటివే సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి సంబంధ మార్కెట్గా అనమాట అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఒక సెక్టర్ పైన ఒక సెక్టర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి అవసరమైన రా మెటీరియల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంతో పాటుగా ఆ రా మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంతో పాటుగా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్కి ప్రొడ్యూస్ చేసే వస్తువులకు మార్కెట్గా కూడా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీంతో పాటుగా వ్యవసాయ రంగం భారతదేశంలో మొత్తం ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి నూట రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల దేశ జనాభా గాను ఆహార భద్రత కల్పించడం జరుగుతూ ఉంటుంది భారతదేశం వ్యవసాయ రంగమే అనమాట అంటే మనకి బాగా ఎక్కువ పాపులేటెడ్ కంట్రీ ఇండియా ఇండియాలో ఇండియా వరల్డ్ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ పాపులేషన్ కంట్రీగా మనం చెప్తూ ఉంటాం ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద జనాభా కలిగినటువంటి దేశంగా భారతదేశాన్ని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంత పెద్ద దేశం ఇవి అవసరమైన అంటే నియర్లీ రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం అయితే నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల మంది జనాభా ఉంటే ఎట్ ప్రజెంట్ చూసినట్లయితే ఇవే నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మంది జనాభాకి మనకి 
ఉండడం జరిగింది అని కూడా ఇంత ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద దేశమైనటువంటి భారతదేశము అవసరమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు మనం ఏ దేశాన్ని నుంచి దిగుమతి చేసుకునే అవకాశం లేకుండా మనకు మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నాము అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ వ్యవసాయ రంగము ఎంత బలమైనదో మనం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎట్ ప్రజెంట్ నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మంది జనాభాకు అవసరమైన ఆహార భద్రత ఆహార భద్రత మనం కల్పించడంలో సప్లై కృతం అయ్యేమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట దాంతో పాటుగా భారతదేశము బహుల పంటలకు నిలయము అంటే భారతదేశంలో కేవలం ఏదో ఒక క్రాప్ అనువుగా ఉండే అవకాశం ఉండదు భారతదేశంలో అనేక పంటలు పండించడం జరుగుతూ ఉంటుంది పంటలను మనం సాధారణంగా రెండు రకాలుగా డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటాము పంటల్ని ఒకటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాము రెండు కమర్షియల్ క్రాప్స్ అని చెప్తూ ఉంటాము అనమాట ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ రెండు రకాలుగా మనం పంటలు మనం డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాము అనమాట ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ అనమాట రెండు రకాలుగా మనం డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాము అనమాట సో ఈ ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంటే ఏమిటి సాధారణంగా ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులు మనకి అంటే వరి అవ్వచ్చు అలానే దీన్ని ప్యాడీ అని చెప్తూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్లో అట్లానే బీట్ అంటే గోధుమలు అవి ఉండొచ్చు సో ఇటువంటి వాటిని మనం ఆహార పంటలు అని చెప్తూ ఉండవు వరి గోధుమ ఇవన్నీ ఆహార పంటలుగా అట్లానే మిలెట్స్ పల్సస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆహార పంటలుగానే మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట మరి వాణిజ్య పంటలు ఏమిటంటే షుగర్ కేన్ అవి ఉండొచ్చు గ్రౌన్ నెట్స్ అవి ఉండొచ్చు అంటే షుగర్ కేన్ అంటే షెరుక్ గ్రౌన్ నెట్స్ అట్లానే సన్ఫ్లవర్ సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఈవెన్ వాణిజ్య పంటలుగానే మనం చెప్తూ ఉంటాము అనమాట అంటే భారతదేశం ఇటు ఆహార పంటలను ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లానే వాణిజ్య పంటలను కూడా ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది భారతదేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తము కూడా వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగిన ఆర్థిక వ్యవస్థ అవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భూములు అనేక పంటలు పండటానికి అవకాశం కలిగి ఉండటమే సో అందుకనే భారతదేశం బహుళ పంటలకు నిలయంగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో అంతే దాంతోపాటుగా వ్యవసాయం ప్రజలు ప్రధాన వృత్తిగాక వారి జీవన సంస్కృతి సంప్రదాయ విధానం భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం అనేది ప్రజలు అది ఒక ఆక్యుపేషన్గా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు భారతదేశంలో అనమాట ఎందుకు భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం అనేది అది మన మన జీవన శైలి అయిపోయింది అనమాట అది మన వ్యవసాయం అనేది మన సాంప్రదాయ విధానం అయిపోయింది అనమాట సో దాన్ని మనం వ్యవసాయ రంగాన్ని అది ఒక వృత్తిగా మనం చెప్పడానికి అవకాశం అనేది ఉండదు భారతదేశంలో అనేది పూర్తిగా భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం అనేది అది మన జీవన సంస్కృతి సాంప్రదాయ విధానం అయిపోయింది అంటే మన జీవన విధానం అయిపోయింది అంటే భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం అనేది ఒక వృత్తిగా మనం చెప్పడానికి ఇక్కడ అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మా భారతదేశంలో మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తూ ఉంటారని మనకు తెలిసింది కానీ వాళ్ళు వ్యవసాయం అనేది అదొక వృత్తిగా కంటే కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో భాగం జీవన విధానంగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మనం చేసుకునేటువంటి మన కల్చర్లో కూడా అగ్రికల్చర్ అనేది ఉంటూ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయ్యే మన కల్చర్ డిఫెండ్ అయ్యి ఉందని చెప్తూ ఉంటాము మనం చేసుకునే సాంప్రదాయ ఈవెన్ ఫెస్టివల్స్ ఇటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా పూర్తిగా మన అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఫెస్టివల్స్ మనం చేసుకోవడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ సంక్రాంతి ఇటువంటి ఫెస్టివల్స్ అన్నీ కూడా వ్యవసాయాన్ని బేస్ చేసుకునే మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటుగా పారిశ్రామికీకరణ ప్రారంభమై ఆరు దశాబ్దాలు గడిచినప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో వ్యవసాయం స్వతంత్రం వచ్చి పారిశ్రామికీకరణ ప్రారంభమై సుమారు ఆరు దశాబ్దాలు గడిచినప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో నేటికి కూడా వ్యవసాయ ప్రధానమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగానే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఉందిగా మనం చెప్తూ ఉంటాము అనమాట భారతదేశంలో సుమారు ఈవెన్ ఆరు దశాబ్దాల క్రితమే మనకి పారిశ్రామికీకరణ అనేది ప్రారంభమైనప్పటికీ కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంకా వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగానే ఉందని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇంత ఈవెన్ ప్రముఖమైనది ఇంత వెన్నుముకలాడింది మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వ్యవసాయ రంగం అనేది అనమాట అర్థమైందండి అంటే భారతదేశంలో 
ఇప్పటికీ కూడా ఈవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ యాజ్ గవర్నమెంట్ స్టేటస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ బేస్ చేసుకుని ఈవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ డిపెండ్స్ అయిపోయిన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అయ్యి జీవనం సాగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి గల కారణం ఏమిటి అంటే ఇంత ఎక్కువ మంది వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి జీవనం సాగించడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే భారతదేశ వ్యవసాయం అనేది కేవలం ఇది ఒక వృత్తిగా భావించడం కాదు భారతదేశంలో వ్యవసాయం అనేది మన జీవన విధానంగా భావించడము భారతదేశ వ్యవసాయం అనేది మన జీవన విధానంగా భావించడము ఇవే ప్రధానంగా వ్యవసాయ ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ భారతదేశం అనేది ఉండటానికి ప్రధాన కారణము అనమాట సో ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఎందుకు వ్యవసాయ రంగం ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అని మనం చెప్తూ ఉంటాము భారతదేశంలో ఎందుకు వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుందని చూసినట్లయితే భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యత దాంట్లో ఫస్ట్ మనం చూసుకోండి జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం వాట జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా ఏమిటో చూడండి మనకి వ్యవసాయ రంగం దాని అనుబంధ రంగ రంగాలైనటువంటి అడవుల పెంపకము చేపల పెంపకము పాడి పశు పోషణ కోళ్ళు పెంపకము పట్టు పరిశ్రమ తోట తోట తోటల పెంపకాలు గనులు క్వారీలు మొదలైన కలిపి వ్యవసాయ రంగంలోకి రావడం జరుగుతుంది వీటన్నిటినీ కూడా వ్యవసాయ రంగం అని చెప్తూ ఉంటాము అప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు వ్యవసాయము అంటే కేవలం పంటలను పండిస్తేనే అది వ్యవసాయ రంగం అవే ఉండే అవకాశం ఉండదు అనమాట అంటే పంటలు పండిస్తే పండ పండించే వాళ్ళని మాత్రమే పంట వ్యవసాయ దారుడు అని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఫారెస్ట్ ఎఫారెస్టేషన్ అంటే అడవుల పెంపకం కానివ్వండి ఆక్వ చేపలు పెంచ పెంపకం ఆక్వా కల్చర్ అంటే రొయ్యల పెంపకము అట్లనే పాడి పంటలు పశువుల పెంపకము కోళ్ళ పెంపకము పట్టు పరిశ్రమ తోట పెం తోటల పెంపకాలు హార్టి కల్చర్ అని చెప్తూ ఉంటాము అట్లనే గనులు అట్లనే క్వారీలు ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయ రంగంలోనికే రావడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే వ్యవసాయము అంటే కేవలం పంట పండించే వాళ్ళని మాత్రమే వ్యవసాయం అని చెప్పరు వ్యవసాయదారుడు వ్యవసాయ రంగంపై డిపెండ్ అయి ఉన్నాడని చెప్పడు దానికి అనుబంధంగా ఏవైతే రంగాలో వీళ్ళందరినీ కూడా మనం వ్యవసాయ రంగం అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో దీంతో పాటుగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం ప్రధాన పాత్ర పోషించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట భారతదేశ జాతీయ ఆదాయంలో వవసాయ రంగానికి మేజర్ చేయరు అని చెప్పలేం కానీ కొంతవరకు వ్యవసాయ రంగం నుండి అత్యధిక మొత్తంలోనే రావడం జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క ఓట యాభై శాతం పైగానే ఉండేదంట అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అని మనం చెప్పడానికి ఇండికేషన్ ఏమిటి అంటే వ్యవసాయ రంగం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆదాయం క్రమేపీ తగ్గుడు వ్యవసాయంపై ఆధారపడే వాళ్ళు జనాభా శాతం తగ్గుతూ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలపైన ఆధారపడే జనాభా క్రమేపీ పెరుగుతూ ఉండాలి ఆ ఇండికేషనే మనకు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నట్లుగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం ఓట యాభై శాతం పైగా ఉండేది వ్యవసాయంపై డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు మనం చూసినట్టయితే అబౌవ్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ వ్యవసాయం పైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తూ ఉండేవారు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి వచ్చే ఆదాయం ఏమో మనకి ఎంత ఉండేది యాభై శాతం పైగా ఉండేది మన జీడిపిలో నేషనల్ ఇన్కమ్లో వ్యవసాయ రంగం యొక్క ఓట ఆధారపడిన వాళ్ళు డెబ్బై శాతం పైగానే ఆధారపడి ఉండవు ఎప్పుడు ఇనీషియల్ ఇండిపెండెన్స్ డేస్లో అనమాట స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి స్టార్టింగ్ డేస్లో మనం చూసినట్లయితే అదే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఆర్థిక సంవత్సరం మనం ప్రామాణికంగా తీసుకున్నట్లయితే వ్యవసాయ రంగం నుండి భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి ఆదాయం మొత్తము చూసినట్లయితే 
సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు శాతం మాత్రమే భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం ఒక్క వాటాగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత ఉంది పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి తగ్గింది అని చెప్తూ ఉంటాం అంటే ఈ ఈ తగ్గుదలే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి ఒక ఇండికేషను మరి ఇంత ఆదాయం తగ్గింది మరి డిపెండ్ అయిన పీపుల్ తగ్గారా అంటే అప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ అబౌవ్ ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పై డిపెండ్ అయినటువంటి పీపుల్ క్రమేపేమైంది తగ్గుతూ వచ్చే ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఉంది అనఫీషియల్ స్టేటస్ను బేస్ చేసుకుని చూసినట్లయితే ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అట్ ప్రజెంట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన ఉన్నారు అనమాట అంటే గ్రాడ్యువల్గా మరి జనాభా అంతా ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఇతర రంగాలు అయినటువంటి పారిశ్రామిక సేవా రంగాలకు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు అని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ షిఫ్టింగే మనకి ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అనడానికి ఒక ప్రధాన కారణము అనమాట ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈవెన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో యాభై శాతం ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనుకి వచ్చేటప్పటి పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి తగ్గిందని చెప్తూ ఉంటాం జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం ఓట అనేది ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఒక సూసికగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే భారత అసలు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయ రంగం నుంచి వచ్చే ఆదాయం జాతీయ ఆదాయంలో ఆదాయం రాకపోయినా ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకు అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభాకి అవసరమైన ఆహార పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేయడమే అది చాలా పెద్ద గగనమైనటువంటి నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మందికి అవసరమైన ఆహార పదార్థాలను మనం ఇక్కడ సప్లై చేయాలి అనమాట సో ఆ సప్లై చేయడంతో పాటుగా మనకి ఆదాయాన్ని సమకూర్చి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది జాతీయ ఆదాయంలో సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఆదాయం అనేది ఇక్కడ సమకూర్చి పెట్టడం జరుగుతూ ఉండేది భారతదేశ వ్యవసాయ రంగము అనమాట అందుకనే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగానే మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఉపాధిలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా ఏమిటి అని చూసినట్లయితే ఉపాధిలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా వ్యవసాయ రంగం ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను అనో అనేక మంది ప్రజలకు ఉపాధి కల్పిస్తుందని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ అనేక మంది ప్రజలు ఇండియాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ డిఫెండ్ చెప్పాలి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇక్కడ చూడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో మొత్తం ఉపాధిలో వ్యవసాయంపై ఆధారపడిన వారు డెబ్బై రెండు శాతం అంటే మొత్తం జనాభాలో మూడు బై నాలుగో వంతు వ్యవసాయం పైనే ఆధారపడి జీవనం సాగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో మనకి స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి స్టార్టింగ్ డేస్లో ఈవెన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో మనకు స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి స్టార్టింగ్ డేస్లో మనం చూసినట్లయితే ఈవెన్ డెబ్బై రెండు శాతం మంది మొత్తం జనాభాలు అప్పుడు ఉన్నటువంటి జనాభాలో మూడు బై నాలుగో వంతు జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తూ ఉండేవారు అనమాట అదే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడే వారి శాతం ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సంటేజ్కి తగ్గిందని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎందుకు ఈ రకమైన మార్పు మనకు రావడం జరిగింది దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మిగిలిన అంటే భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగంతో పాటుగా మిగిలిన రంగాలు కూడా అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే పారిశ్రామిక రంగము సేవా రంగం కూడా గ్రాడ్యువల్గా అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ రంగాలకు కూడా ప్రజలు మరులుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటాము అనమాట అంటే మన స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు డెబ్బై రెండుకి పైగా డెబ్బై రెండు శాతానికి పైగా ఎక్కువ మంది జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి ఉంటే ప్రజెంట్ వచ్చినప్పటికి యాభై మూడు శాతం మంది వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి ఉన్నారని చెప్తూ ఉంటే ఇది రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలు బేస్ చేసుకుని మనం చెప్తూ ఉంటాము కానీ ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ స్టాటస్ను బేస్ చేసుకుని చూసినట్లయితే ఈవెన్ భారతదేశంలో నలభై ఎనిమిది శాతం మంది జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైనే ఆధారపడుతూ ఉన్నారు అనమాట ఇది ఒక మంచి పరిణామంగా మనం చెప్తూ ఉంటాము ఎందుకు సాధారణంగా ఒక దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అంటే ఆ దేశం 
పారిశ్రామిక సేవా రంగాల్లో ఉచ్చ స్థాయిలో ఉన్నాయని అర్థము అనమాట వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం అనేది ఉండే అవకాశం అనేది ఉండదు ఖచ్చితంగా భారతదేశంలో వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఉండడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే భారతదేశం వ్యవసాయాన్ని ఒక సాంప్రదాయ సంస్కృతి మన సాంప్రదాయంగా మనం తీసుకోవటము అనమాట చూడండి వ్యవసాయ రంగంలో ఉపాధి తగ్గుతూ ఉంది అంటే దాని గల కారణం ఏమిటంటే భారతదేశంలో లిటరసీ రేషియో క్రమేపి పెరుగుతూ ఉంది అక్షరాస్యత శాతం క్రమేపి పెరుగుతూ ఉంది అక్షరాస్యత శాతం ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుందో గ్రాడ్యువల్గా భారతదేశంలో ఉపాధి అవకాశాలు వేరే రంగాలపైన ప్రజలు ఆధారపడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు పారిశ్రామిక సేవా రంగాల్లో పని చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఈవెన్ అక్షరాస్యుల అయి ఉండాలి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అయి ఉండాలి అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో వర్క్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు అట్లానే సర్వీస్ సెక్టర్లో వర్క్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఎవరైనా వర్క్ చేసే అవకాశం ఉండదు ఎప్పుడైతే భారతదేశంలో అక్షరాస్యత శాతం పెరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుందో అక్షరాస్యత శాతం పెరగడం వల్ల క్రమేవి భారతదేశంలో మనకి ఇతర రంగాలపైన ఆధారపడే ప్రజల శాతం పెరుగుతూ ఉంది అందుకని అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన ఆధారపడే ప్రజలు గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉన్నారని చెప్తూ ఉంటాము అనమాట ఇది భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం ఉపాధి కల్పిస్తున్నటువంటి జనాభా అనమాట నెక్స్ట్ చూడు ఈ అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క పాత్ర అంతర్జాతీయ వ్యాపారం భారతదేశం అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో వ్యవసాయ రంగం పాత్ర చూసినట్లయితే మనం ఇండస్ట్రియల్ గుడ్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేది చాలా తక్కువ అని చెప్తూ ఉంటాం మనం ఎక్కువ ఇండస్ట్రియల్ గుడ్స్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటూ ఉంటాము అనమాట కానీ అగ్రికల్చర్ గుడ్స్ని మనం అధిక మొత్తంలోనే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట తద్వారా విదేశీ మూలధనం మనం రావడానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది దాంట్లో మనం చూసినట్లయితే అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో భారత వ్యవసాయ రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మొత్తం భారత అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలోనూ వ్యవసాయానికి సంబంధించి భారతదేశం క్రూసియల్ రోల్ పోషిస్తుందని మనం చెప్పడానికి జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చాలా కాలం వరకు మన దేశం వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో నూలు వస్త్రాలు జనుము అలానే టీ టీ అవి అంతర్జాతీయ ఎగుమతుల్లో యాభై శాతం ఇవే ఉంటూ ఉండేవి అనమాట అంటే ఏవైతే వ్యవసాయ సంబంధమైనటువంటి కమర్షియల్ గూడ్స్ ఉంటాయో వస్తువు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం వస్తువుని రెండు రకాలుగా మనం డిఫైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఏమిటి కమర్షియల్ గూడ్స్ అండ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అని చెప్పేసి మన ఎక్స్పర్ట్స్లో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఏమీ పెద్దగా ఉండవు ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మనమే ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి అనమాట కమర్షియల్ గూడ్స్ మనం చూసినట్లయితే కమర్షియల్ క్రాప్స్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అవి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవి ఏమిటి ప్రధానంగా భారతదేశం నుంచి నూలు వస్త్రాలను మనం అధిక సంఖ్యలో ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లనే జనుము అధిక సంఖ్యలో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది టీలు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉండేది ఇన్ని స్టార్టింగ్ డేస్లో బ్రిటీషర్స్ టైం నుండి కూడా మనం నూలు వస్త్రాలు వీటిని అధిక మొత్తంలోనే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళము అనమాట సో తర్వాత తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా ఇవి ఇవి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వరకు ఇవే ఉండేవి నూలు వస్త్రాలు నూలు జనుము అట్లనే టీ ఆ మన అంతర్జాతీయ ఎగుమతుల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఉండేవి అనమాట వీటితో పాటుగా ప్రజెంట్ డేస్కి వచ్చినప్పటికి జీడిపప్పు పొగాకు టొబాకో కాఫీ కాఫీ పంచదార మనం ఎగుమతి చేయడం జరుగుతూ ఉండదు వీటితో పాటుగా అధిక మొత్తంలో సుగంధ ద్రవ్యాలను కూడా మనం ఎగుమతి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంతర్జాతీయ వ్యాపారానికి అనమాట సుగంధ ద్రవ్యాలు అంటే అర్థం ఏమిటి ఏవైతే మనం మనం ఎట్ ప్రజెంట్ ఇండియాలో వంటింట్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం చూడు వాటన్నిటిని మనం సుగంధ ద్రవ్యాలు అనే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏమిటి అవి దాసిన చెక్క ఇలాచి సో పెప్పరో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈవెన్ సుగంధ ద్రవ్యాల కిందే మనకి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి మనకు అంతర్జాతీయ ఎగుమతులు వీటిని కలిపి వ్యవసాయ రంగం డెబ్బై ఐదు శాతానికి ఈవెన్ అంతర్జాతీయ ఎగుమతులు 
చేరుతుందని చెప్పుకుంటాం అన్నమాట వీటిని ఎగుమతి చేయడం ద్వారా విదేశీ ఈవెన్ మారక ద్రవ్యం సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది వీటిని ఇతర ప్రపంచ దేశాలకు మన ఎగుమతి చేయడం ద్వారా అంతర్జాతీయ మారక ద్రవ్యం సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటాము అన్నమాట ఇక ఇది మనకి అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో వ్యవసాయం యొక్క పాత్ర అనమాట ఏ ఏ ఏ వస్తువును మన ఎగుమతి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అధిక మొత్తంలోని ఏ వస్తువును మన అధిక మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది ఎగుమతి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇనీషియల్ డేస్లో అయితే నూలు వస్త్రాలను మనం అధిక మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళము నూలు వస్త్రాలను అట్లానే జనుము జనుమును మనం ఎక్కువ మొత్తంలో ఎగుమతి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళము టీని అధిక మొత్తంలో మనం ఎగుమతి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళము అనమాట సో దీంతో పాటుగా అంటే ఇనీషియల్ డేస్లో ఇవే మనకి యాభై శాతం వరకు ఉంటూ ఉండేవి అనమాట స్టార్టింగ్ డేస్లో మనకి ఇవే యాభై శాతం వరకు ఉంటూ ఉండేవి ఏమిటి నూలు జనుము అట్లానే టీఏ అంతర్జాతీయ ఎగుమతుల్లో యాభై శాతం మనకు ఉంటూ ఉండేవి అనమాట వీటితో పాటు ఒక ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి జీడిపప్పును మనం ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నాము పొగాకును ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నాము కాపీని ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నాము అట్లానే సుగంధ ద్రవ్యాలను మనం ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నాము పంచదార ఎగుమతి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కీలకంగా డెబ్బై ఐదు శాతం వరకు మనం వ్యవసాయ రంగం నుండే ఎగుమతి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట స్వీట్ని ఎగుమతి చేయడం ద్వారా మనకు ఉపయోగం ఏమిటంటే విదేశీ మాకు అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధిలో కీలకమైనటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని అర్జించడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటూ ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది అనమాట ఇది అంతర్జాతీయ రంగంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క పాత్ర మూడోది నెక్స్ట్ నాలుగు వచ్చేటప్పటికి చూడండి స్థూల మూలధన కల్పన స్థూల మూలధన కల్పన అంటే స్థూల మూలధన కల్పన అంటే ఏమిటి వ్యవసాయ రంగం ద్వారా మనకు అవసరమైనటువంటి మూలధనం అంటే పెట్టి క్యాపిటల్ అనమాట అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు మనం గెయిన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆర్థిక అభివృద్ధికి మూలధన కల్పన అనేది చాలా అవసరం అని చెప్తూ ఉంటాము అనమాట ఆర్థిక అభివృద్ధిలో మూలధన కల్పన అనేది చాలా క్రూషియల్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది ఈ మూలధన కల్పన అనేది మూల అంటే మూలధనము అంటే ఏమిటి క్యాపిటల్ అంటే ఏమిటి క్యాపిటల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏమిటి పెట్టుబడి అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధిలో మనకి పెట్టుబడి లేకుండా ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగే అవకాశం ఉంటుందా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కానీ ఏ సెక్టర్లో కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా పాజిబిలిటీ ఉంటుందా అంటే ఉండే అవకాశం ఉండదు అనమాట సో ఈ మూలధన కల్పన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది అనమాట సో ఈ మనకు అవసరమైన ఇతర రంగాలకు అవసరమైన పెట్టుబడులు మనం సమకూర్చుకోవడానికి ఈ మూలధన కల్పన అనేది చాలా అవసరం అనమాట భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఒకటి ప్రధానమైనటువంటి దేశం అంత పెద్ద నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల పాపులేషను ఇంత పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ జియోగ్రాఫికల్గా ఏడో స్థానంలో ఉన్నటువంటి భారతదేశము జనాభాలో నూట రెండో స్థానంలో ఉన్నటువంటి భారతదేశం ఇంత పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగినటువంటి భారతదేశము ఈవెన్ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఒకటిగా మనం ప్రధాన ప్రధానమైన దేశంగా మనం చెప్తూ ఉంటూ ఉంటాము అనమాట సో ఇంత పెద్ద దేశంలో ఆర్థిక అభివృద్ధికి అవసరమైన ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ని ఎంతైనా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సర్వీస్ సెక్టర్ని ఎంతైనా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టర్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలంటే వాటికి అవసరమైనటువంటి ఆ సెక్టర్ని డెవలప్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి మూలధన కల్పన అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే పెట్టుబడి సమీకరణ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందని మనం చెప్తూ ఉంటాము అనమాట రెండు వేల పది పన్నెండు ధరలో స్థూల మూలధన కల్పన రెండు వేల పది పన్నెండు ధరలో చూసినట్లయితే స్థూల మూలధన కల్పన ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం మనకి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు రెండు వేల పది పన్నెండు ధరలో చూసినట్లయితే స్థూల మూలధన కల్పన ఎంత ఉంది ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం భారతదేశంలో ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాం అదే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి వ్యవసాయ రంగంలో స్థూల మూలధన కల్పన రేటు ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతానికి తగ్గింది దానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే డిమానిటేషన్ అని చెప్తూ ఉంటాము అనమాట డిమానిటేషన్ అంటే ఏమిటి రెండు వేల డిమానిటేషన్ కదా అప్పటికి మేబీ ఓకే సో డి సారీ డిమానిటేషన్ కాదు ఆ తగ్గడానికి మెయిన్లీ వ్యవసాయ స్థూల మూలధన కల్పన తగ్గడానికి మెయిన్లీ గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీస్ చేంజ్ అవడం ఉండవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆహార ధాన్యాల సరఫరా ఆహార ధాన్యాల 
సరఫరా అసలు ఏం ఏ దేశంలో భారతదేశంలో ఆహార ధాన్యాలను సరఫరా చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి చూసినట్లయితే భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం భారత్ వంటి అధిక జనాభా గల దేశాల్లో ఆహార ధాన్యాలు పెరుగుతున్న జనాభాకి సరిపడా సప్లై చేయాలి అంటే భారతదేశ జనాభా ప్రపంచంలోనే రెండవ స్థానంలో ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నాం చైనా తర్వాత మనమే పాపులేషన్గా చూసినట్లయితే చైనాలో నూట నూట యాభై కోట్ల మంది చైనా పాపులేషన్ ఉంటే మనం వచ్చి నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మంది మన ఇండియన్ పాపులేషన్ ఉన్నారని చెప్తూ ఉంటాము సో ఈ నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మందికి అవసరమైనటువంటి ఆహార ధాన్యాలను భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సప్లై చేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే భారత్ వంటి అధిక జనాభా గల దేశాల్లో ఆహార ధాన్యాలు పెరుగుతున్న జనాభాకు సరిపడా ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది దానికి గల కరా ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగంలో ప్రవేశపెట్టిన గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అయితేనేమి లేదా వ్యవసాయ రంగానికి ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యతలు అయితేనేమి ఈ ఈ వీటి ఫలితంగా భారతదేశం క్రమేపి ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నాం ఏ రేషియోలో పెరిగియో మనం చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి యాభై పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్ టన్నులు ఉన్న ఉత్పత్తి అవుతూ ఉన్నాయి ఎప్పుడు మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన ఇనీషియల్ డేస్లో మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో మనం చూసినట్లయితే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎంత ఉండింది యాభై పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్ టన్నులు మాత్రమే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఉండేది కానీ రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారు నాటికి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి రెండు వందల యాభై మూడు పాయింట్ రెండు మిలియన్ టన్నులకు పెరిగిందని చెప్తూ ఉంటాము అని అనగా ఇంత అధిక మొత్తంలో ఉత్పత్తి పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి ఎందుకు పెరుగుతూ వచ్చింది అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి మన భూమి ఏమన్నా పెరిగిందా పంతొమ్మిది వందల యాభై నలభై ఏళ్ళలో మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన భారతదేశ భూభాగం ఎంత ఉంటుందో రెండు వేల పదిహేను పదహారులో కూడా అంతే ఉంది ఏం పెరగలేదు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో కానీ అంతే ఉంది ఏమీ పెరగలేదు కానీ పెరగనప్పటికీ కూడా ఇంత అధిక మొత్తంలో మనకి ఏ విధంగా మనకి సో అంటే వ్యవసాయ భూమి పెరగలేదు కానీ దానిపై ఆధారపడే వాళ్ళు పెరిగారు వ్యవసాయం భూమి పెరగలేదు కానీ దాని నుండి వచ్చే ఉత్పత్తి అనేది పెరిగి పెరిగింది ప్రొడక్షన్ అనేది పెరిగింది ఆ ప్రొడక్షన్ పెరగడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి ఏ కారణం వల్ల ప్రొడక్షన్ పెరుగుతూ వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి హరిత విప్లవము గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇంపాక్ట్ వల్ల మన అవసరానికి మించి ఆహార ధాన్యాలను మనం ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నాము అధిక మొత్తంలో ఆహార ధాన్యాలను మనం ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నాము అనమాట అంటే చూడండి ఆహార ధాన్యాల సప్లైకి చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద జనాభా కలిగినటువంటి దేశమైనటువంటి భారతదేశము ఏ ఇతర దేశాల పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా మనకు మనంగా ఇన్ని విచువల్గా మనకు కావాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని మనమే ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ ఉన్నాము అంటే ఈవెన్ మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగిన ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్పడానికి అది చేస్తూ ఉండదు అనమాట పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి యాభై పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్లు మాత్రమే ఉండేవి కానీ రెండు వేల పదిహేను పదహారు నాటి కదా ఎంత పెరిగింది రెండు వందల యాభై సుమారు నాలుగు రెట్లు అప్పుడు ఉన్నటువంటి దానికి సుమారు నాలుగు రెట్లు పైన ఈవెన్ ఉత్పత్తి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతూ ఉండింది అని చెప్తూ ఉంటాము అనమాట అనగా అంటే ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అయితేనేమి ప్రభుత్వాలు చేపట్టినటువంటి వ్యవసాయాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం ఇటువంటి అలా అట్లనే ప్రణాళికల్లో వ్యవసాయాన్ని కేటాయించడం కేటా కేటాయింపులు ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి పెరగడానికి ప్రధాన కారణంగానే మనం చెప్తూ ఉంటాము అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క పాత్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క పాత్ర సాధారణంగా కొన్ని పరిశ్రమలకు వ్యవసాయం నుండి వ్యవసాయ రంగం నుండి ముడి పదార్థాలను అందించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే కొన్ని పరి పరిశ్రమలు పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగం నుండి పరిశ్రమలకు అవసరం ఆయా పరిశ్రమలకు అవసరమైనటువంటి రా మెటీరియల్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి మనము ఆ మెటీరియల్స్ని 
ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట వాటిలో మనం ప్రధానంగా చూసినట్లయితే వస్త్ర పరిశ్రమ పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వస్త్ర పరిశ్రమ అనేది పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటుగా జనపనార పరిశ్రమ పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వస్త్ర పరిశ్రమ దీనిపైన వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటుంది జనపనార పరిశ్రమ వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది పంచదార పరిశ్రమ వ్యవసాయ రంగం పైన పూర్తిగా ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మూడు పరిశ్రమలు పనిచేయాలంటే పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగం అనేది లేకుండా ఈ మూడు పరిశ్రమలు పనిచేసే అవకాశం అనేది ఉండదు అనమాట సో వీటితో పాటు అనేక పరిశ్రమలు వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చేనేత పరిశ్రమ రైసు ఆయిల్ మిల్సు మొదలైనవన్నీ కూడా వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి చెందడం వలన పారిశ్రామిక వస్తువుల్లో గిరాకి పెరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అంటే పూర్తిగా వ్యవసాయం అనేది కేవలం జీవనాధార రంగంగానే మనం చెప్పడానికి కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఆ రోజు పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో వ్యవసాయ రంగం పాత్ర అనమాట సాధారణంగా కొన్ని పరిశ్రమలు వ్యవసాయ రంగం ముడి పదార్థాలను అందించడం జరుగుతుంది అంటే పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ముడి పదార్థ వ్యవసాయ రంగం పైన డిపెండ్ అయ్యి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అనేది ఉంటూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట కొన్ని పరిశ్రమలు ఎగ్జాంపుల్ మనం వస్త్ర పరిశ్రమ మనం చూసుకున్నట్లయితే పూర్తిగా వస్త్ర పరిశ్రమ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అట్లానే జనపనార పరిశ్రమ ఉంది ఆ జనపనార పరిశ్రమ పూర్తిగా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటూ ఉంటుంది దాంతో పాటుగా పంచదార పరిశ్రమ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటూ ఉంటుంది అట్లానే పరిశ్రమలు అనేక పరిశ్రమలు వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఆయిల్ మిల్ అలా ఉండొచ్చు చేనేత అయితేనేమి రైస్ మిల్ అయితేనేమి ఇవన్నీ కూడా ఈ పరిశ్రమకు అవసరమైనటువంటి మెటీరియల్ వ్యవసాయ రంగమే సమకూర్చడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ చోటికి ఆర్థిక ప్రణాళికలో వ్యవసాయ రంగం పాత్ర అంటే మన ప్రణాళికలో వ్యవసాయ రంగం పాత్ర ఏంటి మనం చూసినట్లయితే ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేసిన దగ్గర నుంచి మనం చూసినట్లయితే భారతదేశ ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా వ్యవసాయ రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతూనే ఉంది భారతదేశ అన్ని ప్రణాళికల్లోనూ కూడా పన్నెండు ప్రణాళికలు వేస్తే పన్నెండు ప్రణాళికల్లోనూ కూడా అన్ని ప్రణాళికల్లోని వ్యవసాయ రంగానికి తగిన ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్తూ ఉంటాము అనమాట దీంట్లో ప్రధానంగా చూసినట్లయితే మొదటి ప్రణాళికను పూర్తిగా వ్యవసాయ ప్రణాళికగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్లాన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుండి యాభై ఆరు యాభై ఆరు వరకు వేసినటువంటి ఫస్ట్ ప్లాన్ మొదటి ప్రణాళిక ప్రధానంగా మనకి వ్యవసాయ ప్రణాళికగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో వ్యవసాయ రంగంపై వ్యవసాయంపై ముప్పై ఒక్క శాతం నిధులు కేటాయింపు చేయడం జరిగింది మొదటి ప్రణాళికలు ఎంత శాతం నిధులు కేటాయించారంటే ముప్పై ఒక్క మొత్తం ప్రణాళిక సుమారు రెండు వేల యాభై కోట్ల మొత్తం ప్రణాళిక వ్యయంలో సుమారు ఏడు వందల కోట్ల వ్యవసాయ రంగానికే నిధులు కేటాయింపు చేయడం జరిగింది మొదటి ప్రణాళికలు అనమాట అంటే ముప్పై ఒక్క శాతం మొత్తం ప్రణాళిక వ్యయంలో ముప్పై ఒక్క శాతం షేర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ ప్రణాళిక కాలంలోనే ప్రధానంగా పాకలా నంగలో దాద్రా నగరు సో ఇటువంటి హీరాకుట్ ఇటువంటి మల్టీపర్పస్ డ్యామ్స్ బహుళార్థక సార్థక ప్రాజెక్టులు నీటి పారుదల కల్పించడం కొరకు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది భారతదేశ ప్రభుత్వం మొదటి ప్రణాళిక కాలంలో అనమాట సో దాంతోపాటుగా పన్నెండవ ప్రణాళిక కాలం నాటికి భారతదేశ వ్యవసాయ వ్యవసాయ రంగానికి కేటాయించిన నిధులు పదిహేడు పాయింట్ రెండు శాతం తగ్గినప్పటికీ కూడా తగిన 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 నిధులు కేటాయించారని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అంటే పన్నెండవ ప్రణాళిక లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే వ్యవసాయ రంగము అంతకంటే ముందు నాలుగు శాతం వృద్ధిని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ పన్నెండు ప్రణాళికల్లోనూ కూడా వ్యవసాయ రంగానికి తగిన ప్రాధాన్యత అనేది కల్పించడం జరిగిందని మనం చెప్తూ ఉంటాము అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి పేదరికపు 
పేదరికం తగ్గింపు అన్నమాట భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం ఈవెన్ పేదరికాన్ని తగ్గించడానికి కూడా కొంతవరకు మనకి సహాయ హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది నేను భారతదేశంలో సగం మంది వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు వ్యవసాయ రంగంలో ఒక శాతం వృద్ధిని సాధిస్తే అది కనీసం రెండు పాయింట్ మూడు రెట్లు పేదరికంను తగ్గించడానికి దోహదం పడుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే వ్యవసాయ రంగంలో సగం మంది వ్యవసాయ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారం యాభై మూడు శాతం మంది వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పుకున్నాం యాభై మూడు శాతం మంది వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తూ ఉంటే దాని నుంచి వచ్చే ఆదాయం పదిహేడు శాతం పదిహేడు శాతం అయినప్పటికీ కూడా వ్యవసాయ రంగం ఒక శాతం వృద్ధి పెరిగినట్లయితే రెండు పాయింట్ మూడు రెట్లు పేదరికాన్ని తగ్గించడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది భారతదేశ వ్యవసాయ రంగము ఎంత ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నది అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇందుకు ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ప్రధానంగా భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం అంత ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉండడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో అంటే జాతీయ ఆదాయంలో వవసాయ రంగం వాటి అధికంగా ఉంటుంది ఉపాధి కల్పనలో ఉన్న భారత వ్యవసాయ రంగం వాటి అధికంగా ఉంది అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో అంతర్జా వ్యవసాయ రంగం వాటి అధికంగా ఉంది భారతదేశ మూలధన కల్పనకు వ్యవసాయ రంగం వాటి అధికంగా ఉంది ఆహార ధాన్యాల సప్లైకు వ్యవసాయ రంగం వాటి అధికంగా ఉంది పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో కూడా వ్యవసాయ రంగం వాటి అధికంగా ఉంటూ ఉంటుంది దాంతోపాటుగా అన్ని రంగ పేదరికాలు తగ్గించడానికి కూడా వ్యవసాయ రంగం అనేది ప్రముఖ పాత్ర పోషించడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది భారతదేశంలో అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా అభివృద్ధి సాధించాలంటే మొట్టమొదటిగా వ్యవసాయ రంగంలో స్టెబిలిటీ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఆ దిశగా ప్రభుత్వాలు కృషి చేయడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అందుకనే భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగిన భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయ ప్రాధాన్య భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనం చెప్పడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే ఇప్పటికి కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అగ్రికల్ సెక్టర్ ఆఫ్ అనే డిపెండ్ ఉండటంతో పాటుగా భారతదేశంలో అధిక శాతం మంది వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి ఉండటంతో పాటుగా భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం అనేక రంగాలకు కామధేను వంటిదిగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనేక రంగాలు వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి జీవనం సాగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే భారతదేశంలో రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారం యాభై మూడు శాతం మంది వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడ్డారు అని చెప్తూ ఉంటాము వచ్చే ఆదాయం మనకి పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు శాతం మాత్రమే అయినప్పటికీ కూడా భారతదేశం అనేక రంగాలు కంటే ఎగ్జామ్ మెయిన్లీ మనకి పారిశ్రామిక రంగానికి అవసరమైన రా మెటీరియల్ సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది దానితో పాటుగా దేశంలో జనాభాకి అవసరమైన ఆహార ధాన్యాలు సప్లై చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇన్ని రకాలుగా భారతదేశానికి భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం తామదైన వంటిది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయ రంగం వెన్నెముక వంటిదిగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క పాత్ర ప్రాముఖ్యతగా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్